Sorry, man. Wala, hindi na matamaan. So, andito tayo ngayon sa ano, ROS Ultra. And, uh... Focus tayo ngayon sa ano, ROS Tips. Para mag-improve yung gameplay nyo, guys. So, first off, siguro, um, focus tayo sa sensitivity. So, basically, uh, press yung escape. And then, punta kayo dito sa sensitivity settings. So, itatakal natin tong vertical and horizontal sensitivity. So, basically, horizontal sensitivity, left and right. So, i-figure out nyo kung ano yung mabilis sa inyo or mabagal or yung eksakto lang sa inyo. O, tulad nito. Ayun, katulad nyo. Medyo nabibilisan ako sa 42. And, uh, ang default yata nito, I think, is 37. So, comfortable ako sa 32 lang na sensitivity. So, i-figure out nyo kung ano yung bagay sa inyo. Yung hindi kayo mahihirapan. Kasi, walang fixed na sensitivity para sa lahat. So, kailangan customize yan sa isa't isa. Ganun din sa horizontal sensitivity. Ay, sa vertical. So, yung paglingon nyo ng taas baba. So, check nyo kung ano yung comfortable kayo. And katulad nito. Wait lang, may kalaban tayo. So, ako, comfortable ako sa 32. Both. So, balance silang dalawa. Ito, may kalaban dito. Sorry, man. So, ayun. Siguro ang second is yung kung saan ka tututok, where to aim. Basically, gusto mong barilin yung tao. Ah, uh, oh, wala bang dito. Somewhere between sa katawan at ulo. Sa dibdib o kaya sa Leg. May tao dito sa loob eh. Sorry man. Ayun, so basically, uh, tutukan niya yung kalaban either sa leeg or sa ulo. Basically, somewhere between dito sa ilalim ng baba sa sa taas ng dibdib. Kasi pag nagpapotok kayo ng dalawang beses, sigurado yung pangalawa din headshot kasi may recoil na vertical yung barrel. So, one, aangat yun bala ng sa ulo. So, pag na-master nyo yun, madali nang barilin yung kalaban. Madali nang pumatay niyan. Lalo na pag naka-8 times scope kayo. Uy! Okay yun ah. <laughs> so pag naka-8 times scope kayo, mas maganda. And then, ang next natin siguro yung uh, recoil naman ng barrel. So, kailangan muscle memory nyo yung recoil ng barrel. So, ang iba kasi mabilis magpapapak masyado ganun. So, dire-diretso yung angat nung crosser mo. So, mahihirapan kang tumutok doon at ibalik yung tutok mo pag nakaangat na. So, kailangan kabisa doon yung may recoil ng barrel. So, pag M14, ano ba yung recoil niya? Pag AN94, ano ba yung recoil niya? And then, i-test mo sa sarili mo yung ano. Yung kung ano ba yung best na click speed. Yung bilis ng pag-click mo ng mouse. Figure out mo kung ano dun yung stable yung crosser. So, katulad nito. Ayan, stable siya. Stable siya pag ganun yung tunog. Pero pag binilisan mo, yun ang kita mo. Umaangat yung crosser. So, figure out mo dun sa barrel kung gano'ng kabilis na click yung stable yung crosser mo. Like this. 
So, pwedeng dalawang tap na mabilis tong ano. Oop, may kalaban tayo. Hello. Yan. Siguro ang next natin na uh, itakil yung ano, attachments. Yan, katulad nito. Completing attachments natin, itong vector, tsaka AR-15. So, pag nakompleto nyo yung mga attachment na yan, mas malakas yung barrel nyo. Tapos, mas stable. Katulad nito. Meron tayong vertical grip, tsaka compensator ng rifle. Tapos, meron din tayong vertical grip, tsaka compensator ng SMG. So, mas bababa yung recoil nyan. Kumpara din sa walang attachment. So, ayan o. Oh. Diba? Medyo stable siya. Ayan. So, importante yun. So, try natin ang walang attachment. Medyo, ayan o, oh, maalog siya. Lumiliko-uli ko yung bala. So, importante na pumulot kayo ng mga attachment na ganyan. Next siguro yung kung ano yung secondary weapon nyo. So, basically, yung secondary weapon, dalawa yung purpose nyan. Either pamprotekta mo sa sarili mo. Parang yung sa akin kanina. Nung may sumugod sa akin. Um, na shotgun ko kagad siya. Kalaban ba yun? So, mamimili ka kung either SMG or shotgun yung barrel mo. Yung SMG medyo ano yun eh. Medyo mas stable yung SMG kasi ano siya eh. Mabilis yung firing rate niya. Parang rat, -rat yung barrel mo. Kumpara sa shotgun na isang potok lang. Tapos pag nag ka, mahirap na maka-recover. So, mamili ka sa dalawa kung anong gusto mong barrel. So, for starters, uh, ire-recommend ko na gumamit kayo ng SMG. Uh, pag, pag shotgun kasi medyo sketchy yung pagtutok mo, kailangan medyo maayos yung aim mo. So, pag sanay ka na dun sa sensitivity mo, pwede ka na siguro mag-shotgun. Alright? Madalas na tinatanong ng mga uh, players is anong gagawin pag una kang nakita ng kalaban? Pag pinapaputokan ka na ng kalaban, tapos alanganin yung pwesto mo. So, anong, anong pinakamagandang gawin sa ganong situation? So, pag ganun yung sitwasyon, madali lang yung gagawin mo dun. Although, may chances talaga mamatay ka kasi una kang nakita ng kalaban. Ang dapat mong gawin dun is mag-cover ka muna. Diba, binabaril ka ng kalaban dun sa, sa blue house na yun. Hanap ka kagad ng pinakamalapit na cover. So, in this case, pinakamalapit nating cover is itong punong to. So, pwede ka mag-cover agad dyan. And then, either mag-decide ka kung lalabanan mo ba or tatakbuhan mo. So, kung lamang ka naman sa pwesto, pero dito lugi tayo dito sa pwesto. Kung lamang ka sa pwesto, pwede kang mag lang sa way labanan mo na siya. Or kung lugi ka sa pwesto, pwede mong atrasan. Nambawa, dito. Pag umakit ka dito, hindi ka nakita nung nasa blue house kasi covered ka ng mga puno. Ayan. Ayan. Check mo din kung may vision yung kalaban habang tumatakbo ka. Kung siguro doon mo na wala. Like dito. Pag dito ka, umangat ka ng konti, kita ka na dito. So, siguro din man tatakbo ka dito sa may bandang low ground. Ayan. So, ayan. Oop, may kalaban dito. Nakita ko na siya. Alright. So, nasa taas siya. Cover muna tayo. Ayan, cover. Tapos mag-heal tayo. Nandito na siya eh. Ayun siya. Kita niyo siya. Yun. So, ganun gagawin niyo guys pag nauna kayo nakita ng kalaban. So, 
basically yung next natin yung footsteps. Kailangan pakinggan mo yung footsteps ng kalat. Yun. Yun, kailangan mar marinig mo yung footsteps ng kalaban kasi importante yun para malaman mo yung location niya. Kung saan siya pupunta. Eto. So, importante din na malaman mo kung ano yung vehicle na ano. Matibay. So, in this case, uh, pipiliin natin dito yung yung truck. Kasi, covered ka dito. Sa paligid nung truck ay nakita mo. konti lang yung butas na sisilipin. Kumpara dito sa SUV na kitang-kita ka. Yan. Pero yung improve na nila yung SUV. Matibay na to. Problema nga lang. Medyo bumagal yung takbo. So, mamimili ka ng vehicle na babagay sa'yo. So, sa akin, para sa akin, truck pa rin yung maganda. And siguro next mong kailangang malaman is yung gunshots. So, papakinggan mo yung gunshots sa paligid ng mapa. Yan, halimbawa ito. May gunshots dito sa 285. So, nasaan yung kalaban? Either nandyan sa twin house na yan or sa kabilang twin house. Or pwede rin din sa baba. Ayun, kita ko na siya. Ayun siya. So, kailangan kabisaduin mo yung talog na mga barrel. So, kailangan kabisaduin mo yung tunog ng mga barrel. Tapos, kung saan yung location nila. Kailangan mo talagang ano yun eh. Kailangan mo talagang practice yun eh. Ayun, may gunshots dun oh, sa may gas station banda. So, check natin. Nung bot lang yun. Ganun magpapatok yung bot eh. <laughs> Nandito na siya banda. Nasaan siya? Ayun. O oh, diba? May gunshots dito. So, kabisaduin nyo yung tunog. Tapos, muscle memory nyo yung ano. Kung saan location siya. Ayun, ang layo nito. Hindi stable yung barrel natin. Eh. Walang, walang attachment. Ayun, oh, layo nyo. Nice. Ayun. So, isa pang importanteng bagay yung ano, fuel. So, yung mga tao kasi hindi nagdadala ng gas eh. Pag, halimbawa, squad, fire team, hindi sila nagdadala ng fuel. So, importante yun. Kahit, kahit isang fuel lang dalin mo para sa team. Para pag naalanganin kayo, kailangan meron may magagas dun. Kasi pag, halimbawa, nasa gitna kayo ng bakbakan, tapos maubusan kayo ng gas. Nako. Mauubos yung team nyo. <laughs> Ayun. Nasa twin house nga ata yun. Ayun, kita ko na siya. Andun pala siya sa truck. Kanina ko pa hinahanap yun. <laughs> Nakada pa pala sa truck kaya di ko makita. na headshot natin. Try natin ni push. Huwag lang sana siya na shotgun. Kobe. 
Sorry, man. So, pag ganun, guys, na medyo nabawasan niya yung kalaban ng malaki. Tapos, confident naman kayo na kaya niyo siyang patumbahin. Pwede niyo siyang i-rush, lalo na pag may vehicle kayo. Maigi ng puntahan mo kaagad kasi ano pa yun eh, nag pa yun. Nagre-recover pa siya. Tapos, may halong kaba pa rin yun sa katawan kasi may lumalapit sa kanya eh. Tapos wala siyang HP. So, kakabahan talaga yun. Next natin itatakal is yung vision control. So, kumbaga yung vision mo sa kalaban. Kung kita mo ba siya sa lugar na to o hindi. So, importante yun. Normally, ang mga tao, um, gusto nila is yung high ground position. Oops, nagrap So, hindi lahat ng sitwasyon eh maganda yung sa high ground. Lalo na pag masikip na yung ano, yung area. Ito, for example dito, medyo okay yung high ground dito pag halimbawa ko nandiyan yung kalaban mo sa baba. Okay yung high ground dyan sa ganyan. Pero pag malapitan na, tapos pareho na kayong siguro fully geared na kayong lahat. Maiging mag-rotate ka sa ano, mag-reposition ka sa low ground since hindi ka kita dito. Tapos nasa taas yung kalaban mo. Ikot ka ng... Ikutan mo yung kalaban. Importante guys na mag-parkour ka no. Kasi ma-outplay mo dun yung kalaban. Lalo na pag nag-aabang siya sa loob ng structure sa mga building, ganyan, sa bahay. Importanteng matutunan mo mag-parkour. Na pinaka-common na parkour is yung ano, likod ng blue house. So, kuha ka ng vehicle, tak-tak, or truck, roadster, depende sa'yo. And then, dito may babangga, sa pinaka-gilid. Yan. Ngayon, pag nasa pinakagilid na, pindutin mo lang F or baba ka ng ride. Sigurado yun mong nasa driver seat ka. Uy, bakit ganito yung tsura ng giling? So, pag pinindot mo yung F, automatic yan papatong sa sasakyan. Tapos pwede ka nang tumalun dito. Oh, may animation na palang bago. So, ayun yung isa sa mga parkour na sikat na ginagamit ng mga, mga players para ma-outplay yung mga nasa blue house. kalaban pa dito sa harap natin. Sorry, man. Yun. So, pag nakita mo nag-reload yung kalaban, pwede mong i-take advantage yun kasi lamang ka sa bala. Kaba so, nagre-reload siya, patayin mo siya. So, kailan tayo magka-camp? Pinakamagandang time ng pag-camp is yung pag naipit ka ng dalawang kalaban. Halimbawa, may binabaril kang isa, tapos biglang may dumating ulit na isa pa. So, mas, may, mas maiging mag-camp ka sa, sa isang lugar muna. So, pwedeng sa bahay o sa malaking bato, sa malaking puno, sa likod ng bundok, depende kung ano yung available na lugar, kung ano yung nandun. Tapos, kung ma-outgun mo yung isa, manalo ka sa barilan, pwede ka nang mag-move out agad dun. Yan, so dito, pwede ka rin mag-camp sa mga building. Ingat-ingat lang kasi merong mga lugar na merong bundok sa likod, katulad nito. May may high ground dito sa taas. So, lugi ka dyan kapag tumambay ka sa ano, sa rooftop. Ano bawa dito? Tapos, ang mga binabaril mo yung mga nandito. So, free hit ka nung nasa likod. Patay ka pag binabaril ka na, pag may tao dito sa likod mo. So, pag mga ganong sitwasyon, 
pinaka safe na siguro dito sa third floor. Ayan, mga dito, dito ang area ka lang mag mag camp. O kaya dito sa side na to. Basta iwasan mo lang yung may makaakita sa sa likod. So, ayun yung mga tips sa pagka-camp. Bagsak. Ayun. Andun siya sa ano? Blue house. Ay, pink house. Ito. Sorry, man. Eight. Eight times pala siya. May footsteps dun. Kita ko na siya. Okay. 1v1, guys. One v one, so baba basha din sa building. Magsana natin machok to. Bababa siya dyan eh, sa building. So, abangan natin siya. Malamang dito dadaan yan eh. Most likely. Daling ko yung kotse. Para sigurada. Okay na siya. GG Nice game, nice game <laughs> I hope natulungan kayo ng uh, ROS tips and guides natin Para mag improve yung gameplay At uh, more practice lang guys At mag improve din yung laro nyo So, kahit ako nagpa-practice pa rin naman ako ng maraming games And uh, hopefully gumaling tayong lahat <laughs> Thanks for watching